വിദ്യ ഒരുപാട് പിന്നെ പറയത്തില്ലേ ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കും ഒരു തരത്തിലും ആരെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്ത മുഖം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മുഖസൗന്ദര്യവും അഭിനയ പാഠവും ശ്രീവിദ്യ ദ എപ്റ്റിമം ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയപരാജയങ്ങളുടെ കഥയാണ് ദി അൺഫിൽറ്റോർ ശ്രീവിദ്യ മെഡ്രാസിലെ എഡ്വേർഡ് എയ്ലേറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ദ ഐക്കോണിക് ട്രാവൽ കു സിസ്റ്റേഴ്സ് ലളിത പത്മിനി രാഗിനിമാരുടെ അയൽവാസി കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീവിദ്യ ജനിച്ചു വീണത് പത്മിനിയുടെയും സുകുമാരിയുടെയും കൈകളിൽ അന്ന് മുതൽ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഏറെ നിമിഷങ്ങളും അവരോടൊപ്പമായിരുന്നു ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് തനിക്ക് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിൽ പോയിരുന്ന ശ്രീവിദ്യ സിനിമ എന്ന ലോകത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയും ഒരു അഭിനേത്രിയാകണമെന്ന മോഹം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സംഗീതത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമാക്കിയ കർണാട്ടിക് സംഗീതജ്ഞയും പിന്നണി ഗായികയും പത്മഭൂഷൺ അവാർഡിയുമായ എം എൽ വസന്തകുമാരിയുടെ മകളാണ് ശ്രീവിദ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് വിക്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് പിതാവ് സംഗീത വിദൂഷികളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും പത്മിനിയുടെ സ്വാധീനത്തെ തുടർന്ന് സംഗീതത്തിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപടി മുകളിൽ നൃത്തത്തെ ശ്രീവിദ്യ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാഗങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീവിദ്യ തൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നൃത്തപഠനം തുടങ്ങുന്നു പത്മശ്രീ അവാർഡിയും പ്രശസ്ത നൃത്ത പണ്ഡിതനുമായ കെ എൻ ദണ്ഡയുധ പാണി പിള്ളയുടെ കീഴിൽ കഠിനമായ നൃത്ത പഠനത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ പ്രഗത്ഭരുടെ മുന്നിൽ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്ത ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വെറും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പേഡ് യങ് ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ഇൻ മദ്രാസ് എന്ന ഖ്യാതി അവർ നേടിയെടുത്തു പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി തുടക്കം കേരളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ചതും ആദ്യ സിനിമ സ്റ്റുഡിയോയുമായിരുന്ന ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ആയ മേരിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറുമായ പി സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരിക്കൽ ശ്രീവിദ്യയുടെ വീട്ടിൽ വരികയും ശ്രീവിദ്യയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു പിൽക്കാലത്ത് പി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കുമാരസംഭവം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു നൃത്തരംഗത്ത് ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് അവസരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എൻ ശങ്കരൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചട്ടമ്പി കവലയിലൂടെ സത്യൻ മാഷിന്റെ നായികയായി മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു മോഹിനിയാട്ടം നിർത്തകയായ കഥാപാത്രം എ വിൻസൺ നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചെണ്ട ശ്രീവിദ്യയുടെ കരിയറിനെ മാറ്റിമറിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ചെണ്ടയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അവസരങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു പിന്നീട് ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമെല്ലാം പിന്നീട് സുവർണകാലങ്ങളായിരുന്നു അഭിനയ ജീവിതം മികച്ചതും സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കമൽഹാസനുമായി വളരെ ആഴത്തിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ശ്രീവിദ്യ തന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ
തകർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെയുള്ള മാണിയുമായി കമൽഹാസന്റെ വിവാഹം അവരെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് മാണി ഗണപതിയും കമൽഹാസനും വിവാഹിതരാകുന്നത് കമൽഹാസനുമായുള്ള പ്രണയത്തകർച്ചയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ ശ്രീവിദ്യയെ പിന്തുടർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തീക്കനൽ എന്ന ചിത്രം എത്തിയതോടെ ശ്രീവിദ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും ചലനങ്ങളുണ്ടായി തീക്കനലിന്റെ നിർമ്മാതാവായിരുന്ന ജോർജ് തോമസ് ശ്രീവിദ്യയെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കെയറെടുക്കുവാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടിയ ശ്രീവിദ്യ ജോർജ് തോമസിനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു വിവാഹശേഷം സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വസ്ഥമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീവിദ്യ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സ്വന്തം അമ്മയുടെയും വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജാനുവരി പത്തൊമ്പതിന് ജോർജ് തോമസിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹത്തിൽ കല്യാണപ്പന്തലിൽ തൻ്റെ അമ്മ കീറിയ സാരി ഉടുത്ത് വന്നതും വധുവരന്മാരെ ആശംസിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോയതും ഒരഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീവിദ്യ തുറന്നു പറയുന്നു എം എൽ വസന്തകുമാരി എന്ന വനിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നിരിക്കണം അത് ജോർജ് തോമസുമായുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വിവാഹം ഒരു വാശിപ്പുറത്തെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു കമൽഹാസൻ ഉടൻ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൽ കടന്നത് ശ്രീവിദ്യയെ നന്നായി അലട്ടിയിരുന്നു ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് അപ്പൊക്കമായി എടുത്ത തീരുമാനം പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസറാണെന്ന് ധരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത ജോർജ് തോമസ് വെറും ഒരു ബിനാമി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന സത്യം അധികം വൈകാതെ ശ്രീവിദ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത ആൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക മാത്രമല്ല പിന്നീട് പണത്തിന് ശ്രീവിദ്യയെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു നിർബന്ധത്തിനൊടുവിൽ വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായ ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർഷത്തിൽ പത്തൊൻപത് സിനിമകൾ വരെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീനായി താൻ മാറി എന്ന് അവർ പിന്നീട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നാല് വർഷത്തിനിപ്പുറം പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ശ്രീവിദ്യ അഭയം പ്രാപിച്ചത് എം എൽ വസന്തകുമാരിയായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയ ശ്രീവിദ്യ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് അനുകൂലമായി നീതി വാങ്ങിയെടുത്തു കമൽഹാസനുമായി പിരിഞ്ഞ ശേഷം സിനിമകൾ സജീവമായതിനും വിവാഹത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഭരതനും ശ്രീവിദ്യയും അടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അഗാധ പ്രണയത്തിനും ആയുസ് കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് ഭരതൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കെ പി എസ് ലളിതയെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നാൽ വിവാഹശേഷവും ഭരതൻ ശ്രീവിദ്യയുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് കെ പി എസ് ലളിത ഒരഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എം എൽ വസന്തകുമാരി എന്ന അമ്മ പിന്നീട് അവരുടെ മരണം വരെ ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് കൂട്ടിനായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള നാല് വർഷങ്ങൾ അതുവരെ കിട്ടാത്ത എല്ലാ സ്നേഹവും തനിക്ക് അവർ തന്നു എന്ന് ശ്രീവിദ്യ പറയുന്നു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തയായിരുന്ന എം എൽ വസന്തകുമാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മരിച്ചു നിരവധി സിനിമകളാണ് മധുവും ശ്രീവിദ്യയും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് തങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഒരു പിണക്കമുണ്ടാവുകയും പിൽക്കാലത്ത് ആ പിണക്കം മാറി വീണ്ടും സജീവമായി ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനും ഇരുവർക്കും സാധിച്ചു തൻ 
തന്റെ അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തു വെച്ചത് എണ്ണൂറോളം ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ും ശ്രീവിദ്യ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും അവർ പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതം പിന്നീട് ക്യാൻസറിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി തൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് ശ്രീവിദ്യ മരണമടഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നും ആ പുഞ്ചിരിയിലും കണ്ണുകളിലും ജീവൻ തുടിക്കുന്നു പ്രണാമം ঘুঙ্গুরু বাঁধো নাচো নাচো সাই ঘুঙ্গুরু বাঁধো নাচো নাচো সাই গিরিধর গোপাল নাচো নাচো গিরিধর গোপাল নাচো দর্শন কো মন প্যাসী 